I enjoy talking with you. I enjoy talking with you. Hey, what's going on? 元気ですか加藤です。今回ですね、英会話の基礎、ね、別れの挨拶についてやっていきたいと思います。ね、英会話で一番最初に習う別れの挨拶と言ったら、goodbye とか、bye とか、see you とか、take care という風に言うと思います。でも、一番最後に、バイっていう風なね、言葉の一個前に、どんな言葉を使っていいかわからないという風な悩みを抱えている方が結構いらっしゃいます。で、そこで今日はですね、英会話初心者の方が、別れの挨拶をですね、自信を持ってできるようになるようなコツをお伝えしたいと思います。で、まずですね、別れの挨拶を大きく分けてね、4つありますので、ね、その4つをね、使えるようになるかどうか試してみてください。で、まず、goodbye とか take care, see you の前にやる言葉として、ね、お会いできてよかったよというようなセリフですよね。これをどういうふうに言うかというと、it was good seeing you, it was good meeting you みたいな感じで、it was good It was good seeing you. It was good meeting you. みたいな感じで、これね。なかなかね、こう、日本人の感覚で、it を主語にして言う表現というのは少ないと思います。ただ、ね、すごくこれ便利で、it was nice, ね、it was nice seeing you. ね、お会いできてよかったですというふうな感じで、it was nice seeing you. で、そうすると相手は、yes, it was. とかいうふうに言ってくれるんで、そこで、take care とか、see you とか、ね、そういうふうに別れの挨拶に持ち込むわけなんです。なので、この伏線としては、お会いできて嬉しかったですっていうのは、遠回しに言うと、まあ、さようならをする時間ですよ、ということを言ってるわけなんです。で、バリエーションはいろいろあります。good を使ったり、nice を使ったり、an honor を使ったりします。で、an honor というふうに使えると、光栄ですというふうな意味になりますので、お会いできて、光栄ですと。ね。ね。お会いできて光栄でしたというふうに言うわけなんです。そうすると、相手はね、すごいね、敬語に対して、the pleasure was mine. 相手にもし、it was an honor. ね。seeing you. the pleasure was mine. ね。こちらこそというふうに言ってあげるわけです。その喜びは私のものです。というのが直訳になるんですが、私もそれは同じです。same here ということですよね。them here と同じことです。yes to birds。ね。これが、丁寧にか、これが普通に返す場合。yes it was。it was good seeing you。it was nice seeing you。it was an honor seeing you。ね。そのままこの形を使って返すんだったら、yes it was。ね。ちょっとね、か,かっこよくね。the pleasure was mine。the pleasure was mine。というふうにやってあげる方法もあります。で、まあね、あとは、お礼ですよね。Thank you for meeting with me.Thank you for meeting with me. 私と会ってくれてありがとうございますと。Thank you for meeting me.Thank you for meeting with me.Meeting with me とかね、seeing me とかね、これはいろいろバリエーションがありますが、meeting with me。私と会ってくれて、ね、会うこと、ね、会う機会を設けてくれてありがとうというふうな感じです。この前置いで、同名ですね。meeting with me. 私と会うことを、に対してありがとうございます。というふうに言っておきます。あなたにありがとう。という話です。で、thank you. というふうに言われた場合は、答え方として、you're welcome. というふうに言うわけです。honor, pleasure. the pleasure was mine.、ね、同じような表現を基本的に使うとかね。ねこう、あとね、セットになる表現っていうのを知っておくといいです。thank you. you're welcome. honor, pleasure. The pleasure was mine. というふうにやるわけなんですね。で、こっち見ていきましょうね。まあ、あとはシンプルな表現ですね。さっき多分ね、ここで、ナイスの後に、トーキングかなっていう表現はどうですかっていうのはあると思うんですが、トーキングの場合は、ね、あなたとお話しできて楽しかったですというふうにやる場合です。I enjoyed talking with you.I enjoyed talking with you. というふうな感じで、あなたとお話しできて楽しかった。I enjoyed talking with you. というふうにやるわけなんです。で、この答え方なんですが、ね、それは私もですと。So did I.So did I.So did I. というふうにやれば OK なんです。
。で、四つ目ですね。行かなきゃいけないっていうのを、私が行かなきゃいけないのか、あなたが行かなきゃいけないかっていうのをやって、まあそろそろお別れのタイミングですよっていうのを表す表現です。で、それが、I suppose you must go now.I suppose you must go now. ね。あなたね、行かないと思いますと。いや、そろそろあなた行かなきゃいけないと思いますということで、ね、そろそろあなたね、行かなきゃいけないということと、I'd better go now.I'd better go now. これは、I gotta go. ね、行かなきゃいけないと。あれべで行った方がよろしいです。で、今置いとました方がよろしいということですね。would better. より好ましいということですね。better ですが、これは better というふうに言います。I'd better go now.I'd better go now.I'd better go now.I'd better go now.I'd better go now.I suppose you must go now. I suppose you must go now. ね。あなたはそろそろおいともしなきゃいけないと思います。I'd better go now. ね。そろそろおいともしなければいけません。I gotta go.I've gotta go.I've got to go. が短縮されて、I've gotta go. ね。行かなきゃいけないです。で、その後にどうするかっていうと、ね。いつもの、see you.bye.take care. で、他にもね、バリエーションつけたかったらどうするかっていうと、I'll call you とかね、あなたに電話しますとか、call me sometime 私に電話してとか、ね、時々電話してね、call me sometime I'll call you ね、電話しますとかね、あとは、I'll be in touch keep in touch というふうな感じで、in touch ね、連絡を保つね、keep in touch 連絡を保つもしくは、I'll be in touch, 連絡を取る。ということで、ね、連絡を取るよ。I'll keep in touch,、ね、keep in touch, 連絡ね、取り合おうよ。I'll be in touch,、ね、連絡するよ。ね、call me sometimes, 私に連絡をせ。というふうな感じで、まあ、とにかくね、ただ単に、バーイって言ったり、ね、お気をつけてっていうふうに言ってあげたり、あとは、連絡してね、系のね、挨拶につながるというわけです。はい、いかがですか今回ですね、英会話の基本的なお別れの挨拶に、プラスアルファとして使える表現を解説しました。で今回の表現としては、大きく分けて4つでしたよね。まずは、it was 何々ね、ね it was nice, it was good, it was an honor というふうな感じで、ね、お会いしたことに対してよかったよっていうふうに言ってあげる表現。そして、thank you, ありがとうというふうに感謝を伝える表現。ね、さらに、I enjoyed talking with you.、ね、あなたとお話しできて楽しかったという感じで、enjoy, ing を使った表現。で、さらに、I suppose you must go now.I suppose you must go now. I'd better go now. っていうふうな感じで、合計ですね。行かなきゃいけない。つまり、おいとましなきゃいけない系の挨拶です。これに続いて、さようならというふうに言うわけです。さようならの表現は、see you, bye, ね。気をつけて、お気をつけて、take care, 連絡取り合おうね。I'll be in touch, call me sometime, I'll call you, みたいな感じの表現をね、使うということを解説しました。で毎回このですね、ワンポイントで役に立つ英会話のフレーズを解説しております。もしですね、この動画がいいと思ったら、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また動画の概要欄に毎日3フレーズずつ英会話のフレーズが届くメールマガジンの登録方法が書いてありますので、もしよろしかったらそちらもご覧になっていただけると嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バー。